，燕雀月云下，燎原知君马。露台烟雨落衣锦家，月下风中花。苍穹何时化？明月照谁家？庭院清风秀吹啊，佳人心头花。麦吉黎邀您观看烟云台，要家国天下，也要闪耀秀发。麦吉黎控油去屑系列，平衡油脂，实力去屑。搜索麦吉黎，焕活头皮年轻力。小姐，这信里写了什么呀？贵哥，嗯，过两天你陪我去城外真祭寺上香。原来这封信是约你出去的，小姐，这可不行，万一被夫人发现了。只要你不去告密，娘亲才不会知道呢。你是我的婢女，你要听我的。奴婢遵命。可是小姐。这信是从宫里传来的，到底是哪位约你啊？到时候你就知道了。是否上奏也在情理之中。那日，的确不该让主上、大王，还有公主给我行如此大礼。你本就是他们的长辈。太后。对了，我正有一事想要告诉你。菩萨哥这孩子，我看着很是喜欢。又是出身后族，龙旭也到了该立后的年纪，此事我便做主给定下了。此事，我看你还需问得主上的意思吧。龙旭的心思，我再了解不过，不会有错的，放心吧。既然如此，那也是份良缘。妍妍，时间过得可真快，这眼看着。我们的子侄辈，也到了婚嫁的年龄了。是啊，看着他们青春正盛，我才意识到，我们蹉跎了多少岁月。有些事情，我也不想再等了。相思入了魂，我随你浮沉。有些照例。朕恭禀太后慈训，颁告全朝，后族少妇房韦英之女萧氏，仁孝聪慧，悠闲专静，可立为皇后。父亲，你听说了吗？宫里传旨立了少妇房奎英的女儿为皇后。真没想到，奎英看起来不声不响的，居然都已经把女儿推到主上跟前了。太后嘛。当然得立自己娘家人了。嗯，愚蠢。萧继先才是萧思温的程四子。太后为什么不选萧继先的女儿，而选萧伟英的女儿呢？对呀、啊，为什么？萧伟英娶的是韩德让的妹妹。不是太后娘家侄女要做皇后，是韩德让的外甥女要做皇后了。岂有此理！韩匡嗣封王，韩德让为相，这大辽还是咱们皇族耶律氏的吗？太后和韩德让本来就有私情
，这皇后再有了韩家人的噱头，再过几年，就是修哥和邪轸也要为其让步了。虎谷大人，你是河鲁大鱼月这期的宗室元老，你可得想想办法呀。好，有你这句话，我就放心了。我倒是有个办法，不知可不可行。来来来，太后驾到，主上驾到，跪。诸位平生，谢太后，谢主上。你们为何不起身？这是为何呀？臣有事要奏。朕退宫还政，就是你们要奏请之事。先帝崩殂，太后奉旨辅政，抚育主上。如今主上已经成人，太后理当遵从先帝遗命，退居后宫，还政于主上。我等老臣愿竭力辅佐主上，请太后退居后宫。臣等定将竭力辅佐主上，居心叵测。主上刚刚成名，你们就在此逼宫，无非是妄想以宗亲和老臣来逼朕放手社稷，好让主上为你们左右。你们还妄言忠心辅政，可你们之中谁有能力来辅政？朕推行新政，你们百般阻挠。朕开放科举，你们怨声鼎沸；大辽的发展你们看不到，只隐隐苟苟于眼前的利益。朕若是依了你，你们将如何治理大辽？还是要将大辽倒退到太祖之前？以太后言语，我们这帮契丹老臣，是不是就要卸甲归田，回家颐养天年了？太后别忘了。大辽是契丹人的，大辽的天下是契丹人打下来的，而你将我们这些契丹老臣视作眼中钉、肉中刺，任人唯亲，重用男臣，甚至削了各部兵马，给韩德让建立沃鲁朵。沃鲁朵乃皇家公帐，韩德让。凭什么破了组织？就凭他身后有一个无敬先祖的太后吗？放肆！耶律虎谷，你休得胡言！你才放肆！什么时候轮到一个男臣管契丹家事了？虎谷大人，韩大人，身份尊贵，于国有功，连主上都敬他为父，为何？你却对他如此不敬，<笑>可笑至极啊！大鱼月，你身掌皇族之政教，连你都偏袒韩德让，灭我们族人之威。长此以往，他日朝堂之上，我族人还有立足之地吗？太后德不配位
，以情祸国，与奸臣韩德让暗下交私，早已传为丑闻。住嘴！逼他还政，是为了保全先帝和主上的颜面。若不然，废了他也是应当。混账！来人！哎，干什么？放开我！干什么？干什么？放开我！干什么？摩罗库污蔑太后，打入大牢，听候发落，将摩罗库。在下朝堂，太后视同奸臣，视同奸臣，治我大辽，逼我族人，祸我大辽，逼我族人，祸我大辽，祸我大辽，谁还敢胡言？你们这些契丹的败类！放肆！无论是契丹人还是男人，都是大辽的子民。朕举贤不避亲，以苍生为本，能者居重。竟被你们如此非议！耶律胡谷因一己之私，串通众臣，逼朕至此，其心可诛。哼！主上，你看此事该如何论处？胡谷行事莽撞，但毕竟是三朝老臣，且年事已高，朕觉得不该过分追究。另则。太后与相父，乃是奉先帝遗命，辅佐朕治理大辽。朕年纪尚轻，尚有许多不明之处。朕和大辽一样，都还需要太后的庇佑。还政之事，请诸位大臣莫要再提了。朕尊先帝遗命，为大辽辅佐幼帝，数年来殚精竭虑，本以为政治清明，安乐生平。没想到竟是眼前这番景象，可见政治不清。朕，朕迟早要还，但功未成，朕便绝不身退。今日一事，便按主上之意，从轻发落，退朝吧。跪！太后英明，主上英明。藤里无言，藤里无言。追，追，追！看来今晚到处串门送信的人很多呀。是，走，去，去，去，去。就是你们的将军，林可敦城宫卫首领之职。参见踏烂阿波将军。小红娘，从今以后，只要我踏烂阿波还活着，就绝不允许别人伤害你。我知道。等人为何不在？老臣在此。回家。太
大胆虎骨，你这是要谋逆吗？哈哈哈哈哈！臣之忠心，天地可见。我个人生死安危事小，大辽千秋功业事大，如奸佞难除，老臣誓死，你要听君策。荒谬！你身任涿州刺史，数年来无名无实。一对社稷无功，二对国政无助，朕念你为三朝老臣，屡屡包容。不料今日竟敢在这离间君臣，败坏朝纲。来人，将乱臣贼子拿下！<笑>你们这帮乱臣贼子！居心不良，迷惑太后，妄图废除太祖旧制，变更大辽法度。耶律阿保机的子孙，再也不能看着你们祸乱朝纲。杀！朝堂上是该亲一亲人了。邪臣，臣在。各位宗亲的家属，可有安顿好？回太后，各位大人的家眷已经安置妥当，就等太后和主上发落了。萧爷爷，我等兵败，自然任凭处置。我岂但罪不及子嗣，祸不及家人？你胆敢违背祖训你？朕。自然不会违背祖训。你们这些老臣，心怀社稷，不惜以命镇国，朕自然会好好待你们的家人，也会全了你们的殉国之念。乱臣胡谷已被击杀，你们本该一并处置。可朕念你们都是老臣，对大辽算是赤诚，免你们一死。美人。赐草原封地一片，无诏至死，不可回京。家人妻儿不得相见，子孙三代之内，不可任重职。你等还不快快谢恩！太后英明，忠孝英明。太后英明都说冬天衣服好难搭配，大姐有办法，试试西装配尖头短靴，超帅的！再叠穿一件羊毛大衣，又变回优雅知性。外面买一件的钱，在唯品会能买一整套。品牌特卖就是超值，上唯品会搜烟云台，买我的同款吧。放心吧，我没事的。此前上战场，受伤不早已经是家常便饭。今天若不是你以身挡刀，受伤的人就是我了。每次我遇到险境的时候，你都会挡在我前面。
过去那么多年里，我无数次幻想过，就像现在这样，守在你身边，能够护你周全。我就已经心满意足了。我害怕，我刚刚才意识到，我真的很害怕失去你。你我当年缘断烟云台，和我对你的心，却从不曾改变过。我再也不会离开你了。我愿陪你度过余生的每一日，你也再不会失去我了。我不但不要再失去你，我还要光明正大的跟你在一起。我消除无愧于先帝，无愧于大辽百姓。我要为自己活一次，从此以后，我不愿再负。这些年来，我一步一步的退让，可他们却从未收手。无论你我多么光明磊落，他们依旧会找到借口来罗织罪名。妍妍，你可知人言可畏？既然横竖他们都要否定，那你我是否在一起又有何关系？你关我寡，有何不可？我要我们两个光明正大的站在众人面前好不好看啊？
。派上真道，他们能有今日，实属不易。今日可不是单单来看热闹的，一会儿见机行事。臣见过太后，韩相不必多礼。朕今日带着文武群臣，特地登门拜访，望韩相能够盛情款待。问过你的意见了，只是你过了做决定的时限，现在该听我的了。好，听你的。大领袖，宗室的那几个老鬼，每一个人，都面色不善，恐怕是有，所以才需要我们好好支持太后。邀请各位来到韩府，就是为了要见证这一场家宴。诸位不必拘礼，朕何德让在此，先敬大家一杯。臣，恭喜太后，恭喜相父。太后，太后，老臣斗胆请问太后，这是家宴，韩德让为何与你同坐？你以为呢？太后，当真你要？正是。太后，万万不可，礼法不容啊！礼法岂为我辈所赦？我们契丹女子向来自主国事，自主改事，有何不可？太后，跪安吧。是。双国，宣旨。是。诏令。
玉田韩氏自太祖归附以来，为大辽戍守四方，劳苦功高，着全族托己。南苑丞相韩德让，文武双全，孜孜奉国，忠诚至孝，赐以国姓。列横仗继父房，位于朱亲王之上，赐铁券几丈。从今而后，入朝不拜，上殿不屈，钦此。入朝不拜。主上驾到。参见主上，恭贺相父。啊，龙旭，相父如今已位列皇族，你和兄妹几个，改口为叔父即可。是母后，恭贺母后，叔父。今日，所有前来道贺的诸位大臣们，爵升一级，赏银千两，免百姓赋税一年，令大赦天下。谢谢主恩。朕,朕先敬母后和叔父一杯。恭贺太后，恭贺皇叔，恭贺太后，恭贺皇叔想到当年幽州结发，已是恍如隔世。是啊，现如今你我是真的结发了。德让，我真的不敢相信，我们竟还能有这样一天。我又何尝不是？妍妍，当你先踏出这一步，我很惭愧。以后无论有再多的困难，你我一起面对，永远都要携手并肩，好吗？南朝巨变，新君继位，诸位大臣有何看法？南朝新君，乃南主第三子，自幼长于深宫之中，从未上过战阵，这正是我们的大好良机呀、啊。平王的意思是，南主两次北伐，大辽几度危急，眼下我们终于有了可乘之机，岂可不出兵？太后，柴荣使，夺我迎墨二州，此时正是夺回二州的良好时机。太后，万万不可错过时机呀、啊！太后，兵者乃国之大事，需小心行事。是否和叔父说的有理。若想挥师南下，我们必须做好充分的准备。皇太妃的国阿年。
在北方镇守已久，战力不俗，可下旨调用。郭阿年必须镇守北部。这些年，皇太妃平定族部，打败了女真，高丽也在月前上表臣服，北部已经安定。郭阿年现在应当随大军南下。臣有事要奏。奏。传言皇太妃心得一马奴，颇为喜爱，竟封其为将军，为皇太妃敬畏首领，引起军中诸将不满。既然知道是传言，为何拿到朝堂上走？更何况皇太妃在北方领军多年，封一个将军有何不可？好了，挥师南下之事。朕与主上再行定夺，废朝。废朝。恭送太后，恭送主上。皇太妃宠幸马奴之事，朝中倒是传得快。归为之事。向来难尽悠悠之口，难道不是你派人暗中监视北方的举动？北境是我朝门户，事关重大，儿臣自然不敢懈怠啊。那皇太妃的归为之事，也事关重大。这国阿碾霍鲁朵的指挥权，落入区区一个马奴之手。你太小看皇太妃了。是。是孩儿疑心太重。你想趁南征之机收回皇太妃的兵权，也是疑心太重。瓜碾沃鲁朵是虎狼之师，若能随军南下，定能保此战胜机。而且，皇太妃宠幸马奴之事，已经引起诸将不满了。龙旭，我觉得。主上说的也并非毫无道理。归为之事，我们姑且不谈。若是此次南征，可将国阿碾沃鲁朵的兵权收归朝廷，那也是一件有意义的好事。不知主上可曾发现，皇太妃与太后虽为姐妹，可是这些年来送来的，不是奏折，就是战报，从未有过私人书信往来。作为太后，朕不能让兵权落到外人手中；但作为姐妹，我更不能伤害到大姐。这罢了。既然如此，于公于私，朕也该亲自走动走动了。太后倘若要去北境，为主上游说皇太妃。臣愿同行。那时各宗室以皇太妃依然手握重兵为借口，聚焦兵权，群臣也将其视为朝廷最大的威胁。为保大辽长治久安，收拢兵权势在必行。只是我以为我可以保全大姐。没想到，恭请皇太后圣安，大姐明礼。一路上舟车劳顿，辛苦了。朕一路行来，看到一切井井有条，政局稳定，民众安乐，就知道大姐这些年一定付出了很多心血。朕代龙旭和大辽，多谢大姐。是太后和主上治国有方，胡念不敢鞠躬。太后与皇太妃多年未见。必定有许多话要说，不如我们先进城吧。
。丹然说的对，大姐，我们先进城吧。起驾，入城。大姐在这儿过得可好？比起北方的政局，我更关心大姐你。我一切很好。听闻大姐你新封了一位文武全才的青年做将军，今日。怎么没有见到他？他叫踏兰阿波，原是一个马奴，只是驯马本事了得，算不上文武全才。一会儿到了城里，我便将他引荐给皇太后。这可敦城，从无到有，都由大姐一手建造起来。这么多年来，大姐镇守西北，征伐沙场，辛苦大姐了。太后言重了，我只是在其位，尽其责罢了。你我姐妹至亲，又何须这些官话呢？燕燕，你说我辛苦了，那这些年。你过得好吗？我一切安好。龙旭他们都已经长大了，在出来之前，还让我给你带话，他们想念你了。一转眼，就过了这么多年了，大姐。跟我回上京吧。玉，是谁在殿外纵马？你不是说想见见他来阿波吗？他来了。哼。小红娘，你猜我今日猎到了什么？他来阿波，快来见过太后。你就是燕燕，我常听小红点提起你，我叫塔拉阿波。塔拉阿波将军，太后在上，休得无礼。太后都没有意见，你有何意见？嗯、早就听闻塔拉阿波将军卓尔不群。今日一见，果然不凡。你们有来都是客，我敬你们一杯。他来阿波，不能失了规矩。呃，是臣失礼了，还请太后见谅。臣自罚一杯。哎、太后舟车劳顿，不宜饮酒。我替他敬你。你很好，我喜欢。好了，坐吧，小姑娘。他来阿波就是这个性子。你不要怪他，他随我平定诸部，立下不少功。如此说来，他还是帮了你不少。嗯。燕燕守护家人健康，我推荐安利纽崔莱，源于中国养生文化，融汇世界营养科技，自然营养，自然健康。谁提笔亲自编念这尘缘？谁策马萧萧长吟思念？一曲红颜江山万卷。
情无个缱绻天地人间。心房不忘，我与你相伴到白发苍苍，是素月的守望，是长空的曙光，是心让爱滚烫，昨日在许愿房，是信仰的倔强，是悲喜的孤芳。是回首弹指间，爱了千秋悠扬。若烟云中香，红尘在摇晃。且无寒儿女情长，也无惧荆棘四方。此山荡气回肠。心房，我与你。<音>